வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன உருளைக்கிழங்கு சாதம் இது கூட பூசணிக்கா மசாலா உருளைக்கிழங்கு சாதம் தேவையான பொருட்கள் பாயில் ரைஸ் நூற்றி ஐம்பது கிராம் உருளைக்கிழங்கு நாலு நம்பர் தக்காளி மூணு நம்பர் வெங்காயம் இரண்டு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் பூண்டு இருபது பல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சோம்பு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் தேங்காய் இரண்டு பத்தை உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு சாதம் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு சாதம் எப்படி பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வதக்கிட்டு வறுவல்மாக ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி தொக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் சேர்த்து ரைஸ் தம் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டைலாக பார்க்க போகிறது தான் உருளைக்கிழங்கு சாதம் ஃபஸ்ட் மஞ்சட்டில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கடுகு இந்த கடுகு கொஞ்சம் லைட்டாக புரிஞ்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பொடிஸை கட் பண்ணி வச்சுக்க உருளைக்கிழங்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது ஈவனாக ப்ராப்பராக கட் பண்ணுறங்க அப்போ தான் வேகும்போது ஈஸியாக நல்லா வேகும் ஒரே மாதிரியே நல்லா வெந்து வரும் கொஞ்சம் உப்பு மிளகாய் பவுடர் மஞ்சத்தூள் தனியா காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அந்த தாலிப்பிலே போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இந்த இடத்துல கரெக்டாக சீசனிங் செக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வெந்த பிறகு நிறைய பேருக்கு வர பிரச்சனை உப்பு கம்மியாக இருக்கும் சரியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகட்டும் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக இருக்குது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வறுவல் சொல்லுவோம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை சொல்லுவோம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா சொல்லுவோம் ஸோ பல பேர் வந்து சின்ன சின்ன வேரியன்ஸில் இருக்கும் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சிச்சில் நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதை அப்படி எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுருங்க இதுக்கு பிறகு அதே மண்சட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கடுகு சோம்பு இந்த இடத்துல சோம்பு கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் கடுகு கம்மியாக போட்டிருப்பேன் இதுக்கப்புறம் பூண்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அடுப்பை நல்லா மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க பூண்டும் காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வதக்கப்பறம் அதாவது பூண்டு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கிட்டணும் காஞ்ச மிளகாவும் நல்லா வதங்கும் காஞ்ச மிளகாய் நீங்கள் போடும்போது விதை எடுத்த காஞ்ச மிளகாய் போடுங்க அப்படியே போட்டிங்கன்னா காரம் அதிகம் வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கிட்டோம் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கி முடித்த பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட போகிறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வதங்க வதங்க வாசனை நல்லா சூப்பராக வரும் அதனால தான் நல்லா வதக்குன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல பழமாக இருக்க தக்காளி யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் காயாக இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ டேஸ்ட் கொடுக்காது இதுக்கப்புறம் பவுடர் மசாலா கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியா பவுடர் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மசாலா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்புத்தன்மை சாப்பிடும் அந்த தக்காளியோட லைட்டாக புளிப்புத்தன்மை தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அந்த காரம் தெரியணும் ஸோ அந்த டேஸ்ட்டில் அந்த டெக்ஸ்டரில் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 
கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ரெண்டு பார்த்து தேங்காய் சுணம் பார்த்தீங்களா அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பால் எடுத்துருக்கேன் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணல பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் டெக்ஸ்டர் மாட்டும் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால் வெறும் பால் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் எதுக்காக இந்த பால் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளியை கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஒரு மாய்ஸ்டர் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தொக்கு எடுத்து அப்படி இன்னொரு பவுலில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தம் போட போகிறோம் அந்த மசாலா அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இதுக்கப்புறம் லைட்டாக மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் யூஸ் பண்ணும்போது அதிகமாக போட்டக்கூடாது மைல்டாக தான் போடணும் சரிங்களா கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு வேக வச்ச சாதம் இந்த ரைஸ் வேக வைக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால் பர்டிகுலராக வந்து உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணுங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இதே பொன்னி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே பாயில் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சா பொன்னி ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் பச்சை அரிசி யூஸ் பண்ணலாம் நான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பாஸ்மதி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லேயர் எப்படி நம்ம செட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் லேயர் செட் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் மறந்துடாதீங்க மிளகுத்தூள் அதிகமாக போட்டால் டேஸ்ட் மாறும் இப்போது மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நெய் போட்டு அப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றும் பாதி அப்படி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் அப்படி பிரியாணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஒரு அருமையான உருளைக்கிழங்கு சாதம் அப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான பூசணிக்காய் மசாலா மஞ்சள் பூசணிக்காய் அரை கிலோ பச்சை வெற்களை நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது கிராம் தேங்காய் பத்தை மூணு நம்பர் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று காய்ந்த மிளகாய் ஆறு நம்பர் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ற நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த பூசணிக்காய் மசாலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செயலில் பண்ண போகிறோம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா வேர்க்கடலையும் கொஞ்சம் தேங்காவை நல்லா வறுத்து பேஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த பூசணிக்காய் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த கடையில் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கடுகு நல்லா டப்பு டப்புன்னு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கு பிறகும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் இருந்தால் ரெண்டு நம்பர் போடலாம் பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு நம்பர் போடுங்க இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு ரெண்டு விஷயம் வதக்குங்க ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணுற அவசியம் இல்லை அதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் தோல் எடுத்த பிறகு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெரிய பீஸ் வேண்டாம் அதே டைமில் ரொம்ப சின்ன பீஸ் வேண்டாம் ஒரு மீடியமான சைஸில் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குக் பண்ணி வரும்போது அந்த மசாலா போட்டு வேக வச்சுன்னா முழுசாக இருக்கும் அதாவது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகும் அப்படியே பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணால் மசிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் இந்த சைஸில் கட் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பூசணிக்காய் போட்ட பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிடுங்க அந்த தாலிப்பெலாம் கரெக்டாக அந்த வாசனை நல்லா சூப்பராக வரும் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் நான் சொன்ன ரேஷியோவில் போடுங்க அதிகமான குவான்டிட்டி மசாலா பவுடர் இந்த இடத்துல வேண்டாம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியான சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் போதும் அதே மாதிரி உப்பு தேவையான போட்டு இது அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வீட்டில் குழம்பு தூள் இருந்துன்னா குழம்பு தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த காயை நல்லா வேக வைக்கிறோம் ஒரு மூடி போட்டு காய் வேகட்டும் வேக வைக்கிற பக்கம் என்ன கட்டினா காய் நல்லா மசிஞ்சு போகக்கூடாது அப்படி முழுசாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வேர்க்கடலையும் தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உடையாமல் பக்குவமாக வரும் இந்த காய் வேகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் டைம் இருக்கும் அதனால் மூடி போட்டு நல்லா வேகட்டும் இப்போ வெந்த காயை உங்களுக்கு அப்படியே எடுத்து காமிக்கிறோம் பாருங்கள் பார்க்கும்போது சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல அந்த இல்லோஷ் கலர் அந்த கடுகு தாளிப்பு அந்த கருவேப்பில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அடடா இந்த டைமில் கொஞ்சம் ரசம் சோறு அப்படின்னா சாம்பார் சோறு இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஆசைப்படுங்க அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த காய் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன்
இந்த பச்சை வெறுக்கலை வறுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் அதே டைமில் பச்சையாக வெறுக்கல நீங்கள் பேஸ்ட் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதனால் நல்லா வறுத்துணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ வறுத்த வேர்க்கல்லே நீங்கள் கையில் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல் தனித்தனியாக வந்துடும் அதுக்கு பிறகு மிக்சியில் போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் மிக்சியில் அரைக்கும் போது வெறும் வேர்க்கடல் மட்டும் இல்லை இப்போ வறுக்க போகிற தேங்காவும் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இன்னொரு கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த கடையில் எதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றுறேங்கிட்டேன்னா தேங்காய் வறுக்கிறதுக்காக எண்ணெய் இல்லாமல் தேங்காய் வறுக்கலாம் ஆனால் வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சு தேங்காய் வறுக்கக்கூடாது அப்படி வறுத்தீங்கன்னா கலர் வந்துடும் ஆனால் அந்த தேங்காய் கிரன்ச்சியாக இருக்காது அதாவது நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்காது வறுத்து முடித்த பிறகு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கோல்டு முறை கலர் வந்துருக்கணும் இந்த தேங்காவை நீங்கள் கையில் எடுத்தாலே அப்படி லைட்டாக அப்படி உடைகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் முறுக்கில் உடைப்பீங்களே அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் வந்திருக்கணும் இப்போ வறுத்த வேர்க்கடலையே இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு இந்த தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாமே இப்போ பாருங்கள் அந்த தேங்காய் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணால் தூள் தூளாகும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் இருக்கணும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கணும் அப்போ தான் இந்த டெக்ஸ்டாக வரும் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு மிக்சியில் அரைக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஏங்கிட்டுன்னா தேங்காவில் எண்ணெய் இருக்குது அதே மாதிரி வேர்க்கலை நல்ல அரை அரைய கொஞ்சம் கெட்டியான பக்கம் வரும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் கரெக்டாக அரைச்சிருக்கணும் இதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே பூசி நீங்கள் வேக வச்சிங்கள அதே கடாயில் இந்த பேஸ்ட்டை போடுறோம் பேஸ்ட்டை போட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் தண்ணி ஊற்றுறேன்னா அதிகமான தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நான் எப்படி ஊற்றுற பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி குக் பண்ணுறோம் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் தண்ணி ஊற்றின உடனே என்ன வாங்கிட்டிங்கன்னா அந்த வேர்க்கலை கெட்டி ஆகிடும் அதனால் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ண சொல்கிறேன் அதே டைமில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றின பிறகு ஒரு மூணு மிஷின் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த மசாலாவும் கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே வேக வச்சு பூசினைக்காக இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பு இந்த இடத்துல செக் பண்ணும் ஏங்கிட்டனா அந்த வேர்க்கடல் உப்பு மிக்ஸ் ஆகிருக்காது அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறோம் உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வேக வச்ச அந்த பூசணிக்காவும் இதில் போடுறோம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணுறோம் அதே டைமில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதிகபட்சம் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் திருப்பி குக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன் அடாடா பூசணிக்காய் மசாலாவை நம்ம இது வரைக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுமே இந்த மெத்தடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவீங்க எந்த ப்ரிப்ரேஷன் பேர் ஆக்சுவலாக என்ன நெய் பூசணிக்காய் சொல்லுவாங்க நெய் பூசணிக்காய் சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால தான் பூசணிக்காய் மசாலான்னு வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை ரைஸோட எல்லாத்தையும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு பென்டாஸ்டிங்கான ப்ரிப்ரேஷன் ஏன் இன்றைக்கி மீன் தான் மறுநாள் சாப்பிட்லாமல் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் இன்னும் டேஸ்ட் அந்தளவுக்கு அரும